வள்ளல் பெருமானாரை தடுத்து அவரை வந்து மேலழுகா மேலழாமல் செய்ய வைத்த இந்த பிராமண இயத்தையும் சைவ நெறியையும் மறைப்பதற்கான வேளையாக வள்ளல் பெருமானாரை உடைய சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் வளராது தடுக்கப்ப தடுப்பதற்கு கிரியாயோக பாபாஜி தான் காரணம் என்பது போலவும் அவர் தான் இந்த கலியுக புருஷன் என்பது போலவும் திட்டமிட்டு செய்யப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்ச்சியாகவே நாம் இதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது உலகெங்கிலும் வாழும் டி என் டிவி தமிழ் ஊடகம் பார்வையாளர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் கடந்த சில நாட்களாக நமது டி என் டிவி தமிழ் ஊடகத்தில் ராமலிங்க வள்ளல் பெருமானார் கலியுக புருஷன் என்ற ஒரு சொல்லை குறிப்பிட்டிருந்ததை வைத்து அடிப்படையாக வைத்து அந்த கலி புருஷன் என்பவர் வந்து பாபாஜி நாகராஜ் அவர்கள்தான் என்பதாக ஒரு சில இணைய கட்டுரைகள் மூலமாகவும் அதையே வந்து காணொலிகளாகவும் விட்டு சிலர் வந்து ஒரு புதிய புரளியை கிளப்பி கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்க முடிந்தது ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வள்ளல் பெருமானாரை வந்து அவருடைய மறைவு பற்றி கொச்சையாக பலரும் வந்து தொடர்ந்து மேடைகளில் அது குறிப்பாக இந்த பெரியாரிய திராவிட மார்க்சியவாதிகள் என்று தங்களை அழைத்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் தொடர்ந்து அபத்தமாகவே பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது அது வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா வரலாற்று ஆசிரியர்களாக இருக்கிறார்கள் அல்லது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடியவாக இருக்கிறார்கள் மொத்தத்தில் வந்து அரசியல் அடிப்படையில் தான் இருக்காங்களே தவிர இவர்களெல்லாம் வந்து மெய்யியல் அடிப்படையில் இவற் வள்ளல் ப வள்ளல் பெருமானர்களெல்லாம் அணுகுகிறார்களா என்றால் இல்லை அப்படிப்பட்ட நிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெய்யியல் பார்வையிலேயே அணுகுவதாக சத்விசாரம் செய்வதாக கோரி வள்ளல் பெருமானார் கூறிய இந்த க கலியுக புருஷன் என்பவர் பாபாஜி தான் ஐயாயிரம் ஆண்டு காலமாக கற்பம் சாப்பிட்டு அவர் வந்து மறைந்து நின்று கொண்டு இந்த உலகத்தை ஆட்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதாகவெல்லாம் சிலர் இந்த அடிப்படையிலேயே ஒரு உருட்டுல் உருட்டுகின்ற காரணத்தினால் தான் இவற்றுக்கு நாம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு காணொலியாக படிப்படியாக மறுப்புகளையும் கண்டனங்களையும் நாம் தெரிவிச்சுட்டு வர்றோம் ஆதாரபூர்வமாக அவற்றையெல்லாம் நாம் தொடர்ந்து வெளியிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறது முதல் அடிப்படையிலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாபாஜி நாகராஜ் தான் கலிபுருஷன் என்று வள்ளல் பெருமானார் எங்குமே குறிப்பிடவில்லை முதல்ல வள்ளல் பெருமானார் தன் கைப்பட அத்தனையும் எழுதியவர் ஆறாயிரம் பாடல்களுக்கு பக்கமாக நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றன அந்த பாடல்களையெல்லாம் அவற்றினுடைய சாராம்சங்களை எல்லாம் வந்து தொகுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழகாக அகவல் என்கிற எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இரட்டை வரிகளில் நமக்கு தந்திருக்காங்க அதை மட்டுமே நீங்கள் வாசித்தாலே போதும் வள்ளல் பெருமானாருடைய என்ன நாம் வந்து இந்த நிலையை அறிவு நிலையை பேரறிவு நிலையை அடைய வேண்டுமோ அதற்கான வழிமுறைகளை அந்த வாசிப்பிலேயே நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சாதனமாக கொடுத்துருக்கிறார் வள்ளல் பெருமானார்னு பார்க்குறோம் நம்ம அப்படி எல் எல்லாவற்றையுமே தெள்ள தெளிவாக எழுதி வைத்ததுடன் பூசை விதிமுறைகள் முதற்கொண்டு எப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டும் அதிகாலை எழுவதிலிருந்து இரவு படுக்கும் வரையிலும் நாம் அத்தனையும் எப்படி நடக்க வேண்டும் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதெல்லாம் எழுதி வைத்திருக்கக்கூடிய வள்ளல் பெருமானார் கலியுகம் பற்றி கூறும்போது கலிபுருஷன் என்கிற அந்த சொல்லுக்கு வந்து இவர் தான் கலிபுருஷன் என்று சொல்வதற்கு அவருக்கு என்ன ஆகிவிடப் போகிறது ஐயாவுக்கு அதுனா அவங்களுக்கு சிரமமாது அப்படிலாம் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா அப்படிலாம் ஐயா குறிப்பிடவே கிடையாது எனவே குறிப்பிடாத ஒரு பெயரை சம்பந்தம் இல்லாமல் நீங்கள் அதே காலகட்டத்தில் வந்து வள்ளல் பெருமானார் கா வந்து அவர் வந்து ஒளிமயமான அந்த காலகட்டத்தில் அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக அதன் நீட்சியாக வந்து பாபாஜி நாகராஜ் வந்து கிரியாயோகத்தை வந்து திணிக்கிறார் என்றும் கிரியாயோகத்தை திணிப்பதன் மூலமாகவும் பாபாஜி வந்து வேண்டுமென்றே வள்ளல் பெருமானருடைய சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் வெளிவந்து விடாமல் தடுப்பதாகவும் இப்படியெல்லாம் கற்பனை பண்ணி இந்த காணொலிகளையும் அந்த கட்டுரைகளையும் இட்டு கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் நாம் கடுமையாக அவற்றை வந்து எதிர்வினையாற் ஆற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அவை அது பிழையான தகவல் தவறான தகவல் இன்னும் கூட சொல்லப்போனால் ஒரு குற்றமான தகவலாகவே நம் மீண்டும் மீண்டும் இந்த சொல்லை வந்து கடும் சொல்லையே பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இந்த கலியுகம் அப்படிங்கிறது என்ன வள்ளலார் சொன்ன கலியுக கணக்கும் அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாபாஜி ஐயாவனுடைய சீடரான லாகரி மகஸ் ஐயாவனுடைய சீடராக இருந்த யுக்தேஸ்வர் கிரி ஐயா அவர்கள் எழுதிய ஹோலி சயின்ஸ் என்கிற அந்த நூலில் கலியுக அதை வந்து மகா யுகங்கள் பற்றின கணக்கு அந்த கணக்கு பற்றியும் தனி காணொலியை வந்து காணொலி இதே டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகத்தில் அடுத்தது வெளிவர இருக்கு அது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெள்ள தெளிவாக இவர்கள் உருட்டக்கூடிய உருட்டு எவ்வளவு பெரிய பித்தலாட்ட உருட்டு அப்படிங்கிறது தெரிந்துவிடும் அல்லது அறியாமையில் உருட்டுகிறார்கள் என்று பரிதாபப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் எனவே அது பொய்யான தகவல் அப்படிங்கிறது அதன் மூலமாகவும் உறுதியாகிவிடும் முன்னதாக 
இவர்கள் இப்படி சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வள்ளல் பெருமானார் இருக்கிறத போட்டியாகவும் அதை ஏற்கனவே முதல் காணொலியிலே சொல்லியிருந்தார் நம்ம எல்லாமே அதிமுக திமுக மாதிரியும் காங்கிரஸ் பிஜேபி மாதிரியும் இப்படியே பார்த்து பார்த்து பழகி பழகி ஆன்மீகத்திற்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு அவர் போட்டி அவருக்கு இவர் போட்டி என்கிற ஒரு அற்பத்தனமான மனோநிலைக்கு வந்து போகிறது தான் இதெல்லாம் காமிக்குது அப்படிங்கிறத நான் சுட்டி காட்டியிருந்தேன் வள்ளல் பெருமானாருக்கு வந்து கிரியாயோகம் ஒரு போட்டி யோகமாக கொண்டு வரப்பட்டது போலவும் பாபாஜி இதற்கான சதியை செய்தார் என்றும் பாபாஜி தான் கலியுக புருஷன் என்றெல்லாம் இது தமிழ் சினிமாவில் தெலுங்கு சினிமாவும் தமிழ் சினிமாவும் கலந்தால் எப்படியெல்லாம் கதை வந்து இருக்குமோ அது போலவெல்லாம் கதை அளந்து கொண்டிருப்பது தான் நமக்கு வேதனையாக இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் பதில் கூற வேண்டுமா என்று சில நண்பர்கள் நண்பர்கள்லாம் கேட்டாங்க பின்னூட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் வந்து வள்ளல் பெருமானாருடைய ப படத்தை டிபியில் வச்சுக்கிட்டு அவருடைய அருட்பெருஞ்சோதி என்கிற பெயரிலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உளறி கொட்டி கொண்டு வந்தார்கள் பலரும் வந்து கடுஞ்சொற்களை பயன்படுத்தினார்கள் பதிலுக்கு நாமும் வந்து கடுஞ்சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டியது இருந்தது ஏன்னா நம்ம வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நியாயமான கேள்விகளுக்கு நம் பதில் கொடுக்கலாம் வேண்டுமென்றே வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு அவர்கள் மொழியில் தான் பதிலளிக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் வந்து நம்ம பதிலளிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அல்லது அவர்களை தடை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் பிளாக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இது ரெண்டு தான் பண்ண முடியும் இல்லை என்றால் அவர்கள் விட்டிருக்கக்கூடிய அவர்களிடக்கூடிய அபத்தமான பின்னூட்டங்கள் அப்படியே நீடித்து நிலைத்து நிலைத்தால் பிற்காலத்தில் அதை பார்க்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் சொல்வது தான் உண்மை என்பதைப் போல ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நேர்மறையாக நம் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனித மனம் ஒப்புவதில்லை மாறாக எதிர்மறையாக என்ன சொன்னாலும் உடனே அதை ஒட்டிக்கொள்ளும் வகையில் தான் இன்றைய ஒட்டுமொத்த உலகமும் வந்து பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஊடகங்கள் வாயிலாக எதிர்மறை எண்ணங்களை எதிர்மறை செய்திகளைத்தான் அதிகமாக வந்து கவர்ச்சி கொடுக்கப்பட்டு அதை ஈர்ப்பு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போது வள்ளல் பெருமானாருக்கு போட்டியாக இவங்க பண்ணினாங்க அப்படின்னா ஒன்று என்னவாக இருக்கணும் அதே வடலூரில் வள்ளல் பெருமானார் சத்திய சன்மார்க்க சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு எதிராக கிரியா பாபாஜி அவர்கள் ஒரு கட்டிடத்தை அமைத்தோ ஒரு டென்ட் கொட்டாய் போட்டோ அங்கே ஒரு போட்டியாக வந்து ஒரு கிரியா யோக சென்டரை தொடங்கி அங்கே போகிறவங்களாம் அங்கே வாங்கப்பா அங்கே வாங்கப்பான்னு சொல்லியிருந்தால் நம்ம சொல்லலாம் இல்லை சிதம்பரத்தில் தொடங்கியிருந்தால் சொல்லலாம் வேண்டாங்க தமிழ்நாட்டில் தொடங்கியிருந்தால் கூட சொல்லலாம் எப்படி இங்கே வள்ளல் பெருமானார் சொல்லிட்டார் இனிமேல் எந்த சாதகம் எந்த சாதனமே உங்களுக்கு வேண்டியதில்லை நீங்கள் சீபகார் உணையத்தை கடைபிடித்தால் மட்டும் போதுமையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது குறிப்பாக வள்ளல் பெருமானாரை சொல்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் அருள் சீபகார் உணைய ஒழுக்கமே கடவுள் வழிபாடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அருளை பெறுவதற்கு சீபகார் உணியமே வழியாதலால் ஞான வழி என்பதும் சன்மார்க்கம் என்பதும் சீபகாரண்ய ஒழுக்கம்தான் அப்படின்னு வள்ளல் பெருமானார் சொல்லிட்டாங்க வள்ளல் பெருமானார் மிக சுருக்கமாக சொல்லிடுறாங்க பாவம் புண்ணியம் ரெண்டுக்கு என்ன விளக்கம் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா வள்ளல் பெருமானார் கொடுத்துருக்கிற பதில் என்னவா இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையை சொல்ல போனால் வள்ளல் பெருமானார் எல்லா பதில்களையும் கொடுத்துட்டாங்க கேள்விகள் பின்னாடி தான் பிறந்தது இதுதான் வள்ளல் பெருமானாரிடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் அசந்து போய் இருக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது எல்லா பதில்களுமே வள்ளல் பெருமானாரால் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது கேள்விகள் தான் இன்னமும் தொடர்ந்து உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது அந்த கேள்விகள் வள்ளல் பெருமானாருடைய பதில்கள் பதில்களை கண்டுவிட்டால் இந்த கேள்விகள் அடங்கிவிடும் அதாவது வந்து அது நிறைவு பெற்றுவிடும் உணர்ந்துவிடும் அப்படிங்கிறது தான் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமையான ஒரு அருள் விளக்கமாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்த பிற மனிதர்களுக்கு நம்மோடு வாழக்கூடிய மனிதர்களுக்கு இனிமையான சொற்களை சொன்னால் போதும் அப்படிங்கிறார் அதைத்தான் வள்ளல் பெருமானார் அழகாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பரோபகாரம் என்கிற பெயரில் நீ அடுத்தவங்களுக்கு வந்து உடல் ரீதியாக பொருள் ரீதியாக உதவ முடியாட்டி பரவாயில்ல அவர்கள் நலமுடனும் வளமுடனும் வாழட்டும் என்று நீ அவர்களுக்காக இறைவரிடம் பிரார்த்தனை செய்தால் போதும் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு தான் பரோபகாரம் அப்படின்னு வந்து அழகாக சொல்கிறோம் இவ்வளோலாம் வள்ளல் பெருமானார் சொல்லிட்டாரு ஆனால் பாபாஜியை பொறுத்தவரை கிரியா யோகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து உடற்பயிற்சி செய்யணும் மூச்சு பயிற்சி செய்யணும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரியா யோகம் பண்ணணும் இந்த சாதனங்களெல்லாம் வந்து சமாதி நிலைக்கு தான் எடுத்து செல்கிறது வள்ளல் பெருமானார் ஐயா ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சமாதி நிலை என்பது வேண்டியதில்லை சகஜ நிலையில் இருங்க போதும் அப்படின்றாங்க அதில் வள்ளல் பெருமானார் அதுக்கு இது இவங்க வந்து அதை மட்டுமே பிடிச்சிக்கிட்டாங்க அதற்கு முன்னாடி வள்ளல் பெருமானார் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா இந்த நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சமாதி நிலைக்கு இட்டு சொல்லக்கூடியது தான் நீங்கள் ஆன்மீகத்திலோட உயர்வு கட்டம்னு நினச்சிட்ருக்க வேண்டாம் ஏன்னா அந்த சமாதி நிலையை நமக்கு உருவாக்கக்கூடிய இந்த பயிற்சிகள் ஓக பயிற்சிகள் நம் செய்யும் பொழுது அதில் நம் அழுந்து விடுவதற்கான வாய்ப்புகள்
மீழ்வது கடினமாக அது வந்து வெளியே வரக்கே பிடிக்காது அப்படியே இருந்துட்டால் போதும்ப்பா அப்படின்ட்டு எல்லாவற்றையுமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இந்த தொழிலுக்கு போனால் இப்படிலாம் பண்ண வேண்டியதுக்குப்பா தொழில் வேண்டான்னு விட்டுருவோம் பொண்டாட்டி பிள்ளை சண்டை போடுதா அஜிஜோ என்னப்பா இவ்வளோ அருமையான நிம்மதியாக இருக்குது இந்த இடத்துல போய்ட்டு பொண்டாட்டி பிள்ளை சத்தம் போட்டுட்டு இருக்குது ஒரு இரிட்டேஷன் எரிச்சல் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ அதே வேலைக்கு தனிமைக்கு போக ஆரம்பிப்போம் இப்படி நம் நம்மை நாமே வந்து அதற்குள் அழுந்தி தனிமைப்பட்டு போய்விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் வள்ளல் பெருமானார் மிக அழகாக சொல்கிறாங்க சகஜ வாழ்க்கையில் இருங்க சகஜமாகவே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதற்கு வந்து ஒரு பாடமாக ஒரு லெசனாக நமக்கு என்ன சொல்லித்தராங்கன்னா புருவ மத்தியிலேயே இப்போதைக்கு முதல் கட்டமாக ஏன்னா மூன்றாவது கண் என்ன அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது தெள்ள தெளிவாக ஐயா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு நீங்கள் வந்து நம்ம காணொலி அடுத்தது வெளியிட போகிறோம் குறிப்பாக நீங்கள் வள்ளல் பெருமானாரை பற்றின தனித்துவமான தகவல்களுக்கும் சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்தை பற்றிய தகவல்களுக்கும் இயற்கை உண்மை என்கிற நேச்சுரல் ட்ரூத் என்கிற தனி யூடியூப் சேனல் நம்ம தொடங்கியிருக்கோம் அதற்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்குறோம் அதில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதில் முழுக்க முழுக்க தனித்துவமான வேறு எந்த விதமான பிற செய்திகளும் இல்லாமல் பிற தகவல்களும் இல்லாமல் வள்ளல் பெருமானாரை பற்றும் சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்தை பற்றி மட்டுமே அதில் காணொலிகள் வரும் சரிங்களா இப்போ அப்படி வந்து அதில் காணொலி நீங்கள் பார்க்கலாம் வள்ளல் பெருமானாரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி அதில் நம்ம ஆழ்ந்து அழுந்தி துளைத்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வள்ளல் பெருமானார் சொல்கிறாங்க சகஜ வாழ்க்கையிலிருந்து சொல்கிறாங்க ஸோ குடும்பத்தோடு அன்றாட மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்து அதனால் எப்பொழுதுமே முதல் கட்டமாக புருவமத்தியில் நினைவை வைத்து கொண்டே நம் வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் வெள்ளல் பெருமானார் சொல்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம வந்து மிக முக்கியமாக பிற உயிர்களை பற்றிய காரணம் என்ன இந்த உலகத்தில் இன்று நாம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்க இருக்கக்கூடியது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவர்கள் மீது கொஞ்சம் கூட அன்பு இல்லாமல் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கிறோம் இன்றைய அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகள் இருக்கிற காரணத்தினால பக்கத்து வீட்டில் யார் இருக்காங்கன்னே நமக்கு தெரியறது இல்லை யாராவது ரோட்டில் அடிபட்டால் கூட ஓடி போய் காப்பாற்றுற மனநிலை வந்து எத்தனை பேர்த்துக்கு இருக்குது பயந்து ஒதுங்கி போகிறது இருக்குது யாராவது உதவி கேட்டால் செய்யக்கூடிய அளவில் இருக்கிறோமா ஏதாவது உதவி கேட்டு செஞ்சு நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சோ நல்லவனா கெட்டவனா ஏமாத்தவனா இருந்தால் என்ன பண்ணுறது இது போன்ற எல்லா சூழ்நிலையுமே இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனிதம் மறத்து போய்விட்ட சூழ்நிலை இருக்குது எனவே இப்படிப்பட்ட நோ சூழ்நிலையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீவகாரணிய ஒழுக்கத்தை பற்றி வள்ளல் பெருமனார் பேசுகிறாங்க சக மனிதனுக்கு உதவுதல் பரோபகாரம் என்பதை பற்றி மட்டுமே வந்து வள்ளல் பெருமனார் சொல்ல எல்லா உயிர்களுக்கும் அப்படி வந்து பேசுகிறாங்க வள்ளல் பெருமானார் அது உயிர்ம நேயத்தை பேசக்கூடியது தான் அது வள்ளல் பெருமானாருடைய மிக முக்கியமான அடிப்படையாக இருக்கிறது இதுதான் தமிழர்களுடைய மிக முக்கியமான அடிப்படை குணம் என்பதையும் வள்ளல் பெருமானார் தங்களுடைய உபதேசங்கள் மூலமாக இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தினாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நம்ம அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்து சீவகாரண்ய ஒழுக்கம் அப்படின்னா எல்லா உயிர்களுக்குமான அந்த உதவும் குணமும் அவற்றை துன்புறுத்தாத குணமும் அவற்றை நம்முடைய உயிர் போல் காலந்து பேணக்கூடிய இவற்றையெல்லாம் மனதில் வந்து நீங்கள் வளர்த்து கொள்ளுங்க இந்த உணர்வு உங்களுக்குள் வந்துவிட்டால் எவன் ஒருவனுக்கு இந்த உணர்வு முழுமையாக ஆத்மார்த்தமாக ஆன்ம ரீதியாக அவனுக்கு வந்து முழுமையாகிறதோ அவனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவரை எழுப்பக்கூடியவனாவான் அவனே இறைவனாவான் அப்படின்னு அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் ஆவார்னே வள்ளல் பெருமானார் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்போ இவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம அந்த காணொலி வந்து குறிப்பாக வந்து இந்த வள்ளல் பெருமானாரை பற்றி திடீர்னு வள்ளல் பெருமானாருடைய உபதேசங்களை பாதியில் படிச்சுட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு உள்ளே வரக்கூடிய தங்களை சன்மார்க்கில் இருந்து சொல்லக்கூடியவங்களை என்ன பண்ணுறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாள் நான்வெஜ் சாப்பிட அப்படின்ட்டு அஞ்சாவது நாள் வந்து ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் விரட்டிட்டு இருக்காங்க ஏய் நீ நான்வெஜ் சாப்பிட்றியா நீ நீ முட்டை சாப்பிட்டியா நீ வந்து உலகத்துக்கு பிறந்ததே வேஸ்ட்டு அப்புறம் நீ இந்த யோகத்தில் முட்டை சுற்றிங்க சொல்லிட்டாங்களா எப்படி நான் முட்டை திங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு அது ஒரு இது இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து காலைல வந்து அதிகாலை எழுந்துக்காம விட்டுட்டியா நீ பிறந்ததே வேஸ்ட்டியா வள்ளல் பெருமான காலை நாலு மணிக்கு எதிர்த்து சொல்லிட்டாங்க தெரியுமா அவனுக்கு அப்புறம் அச்சுச்சோ நீ வந்து தலை என்ன தேய்ச்சி குளிச்சிட்டியா இது என்ன தேய்ச்சி குளிக்கவே கூட வள்ளல் பெருமான சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா அவனுக்கு இப்படி நாலு நாள் வந்து ஏதாவது வள்ளல் பெருமானாருடைய ஒன்று ரெண்டு வெட்டு பின்பற்றி விட்டு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு உலகத்தையெல்லாம் குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்துக்குட்டிகளாக அரைவேக்காடுகளாக இப்பொழுது இந்த சன்மார்க்கத்தினுடைய பொருளை கொச்சைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுவும் இந்த சமூக ஊடகங்கள் இணைய ஊடகங்கள் வந்தது காரணத்துக்கு அந்த காலத்திற்கு பிறகு யார் வயதானவங்க யார் பக்குவமானவர்கள் அவர்களிடமெல்லாம் கேட்டு அவருடைய நேர்காணல்கள் எடுத்
நீ வந்து நீ எல்லாம் பிறந்ததே வேஸ்டியாக இருந்தாங்க ஒருத்தர் வந்து வல் பெருமானார்லாம் ச சுத்த சமரச சுத்த சம்பாத்துக்கிட்டு இளைஞர் கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்கப்பா நீ என்னமோ வந்து வயசானவன்லாம் வந்து வந்து பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு பின்னோட்டத்தில் ஸோ இப்படியெல்லாம் வந்து சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் இந்த நிலை வந்து எட்ட வேண்டும் என்று வள்ளல் பெருமானார் ஒருபோதும் நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் பாபாஜி அவர்கள் கிரியா யோகத்தை வந்து தொடங்கியது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல க வடலூரிலோ அல்லது கடலூரிலோ சிதம்பரத்திலோ தமிழ்நாட்டிலோ அல்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க வட இந்திய பகுதியில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்ணூறுகளில் இது நடக்குது இது வட இந்திய பகுதி நடக்குது அப்போ வந்து பாபாஜி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாபாஜி யார் அப்படின்னு வந்து சொல்ல போனால் இந்த ஒய்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய யோகதா சத்சங்கம் அப்படிங்கிறதா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக முக்கியமான அதிகாரப்பூர்வமாக அலு அலுவல அமைப்பாக இருக்குது அதை வந்து பாபாஜியினுடைய அதிகாரப்பூர்வமான அமைப்பு அப்படின்னு இந்த உலக அளவில் பெரிய அளவில் வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அமைப்பு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது பரமகம் செயோகானந்தரால் உருவாக்கப்பட்ட செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஃபெலோஷிப் என்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய எஸ் ஆர் எஃப் என்கிற அந்த அமைப்பு தான் இது பாபா இது வந்து லாகிரி மகசையா அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ஒரு முதல்ல வந்து சாதுக்கள் அமைப்பில் வந்து இருந்தாங்க அதன் பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா பரமம்ச யோகானந்தருக்கு வந்து லாகிரி மகசையா குறித்து யுக்தேஸ்வர் கிரி ஐயா சாதுக்கள் அமைப்பில் இருந்தாங்க அதன் பிறகு பரமம்ச யோகானந்தா அவர்களுக்கு இந்த பயிற்சி இலக்கத்தை கொடுத்து அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பும் பொழுது அப்பொழுது தான் இந்த வந்து அமைப்பு தொடங்கப்படுது இது இன்னொன்று வந்து பார்த்தா யோகதா சத் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யா அப்புறம் வந்து யகோடா அப்படிங்கிற பெயர்லையும் இது சொல்லப்படுது அப்படின்னு பார்க்கணும் இதெல்லாம் தான் நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வமான அமைப்பு பரமம்ச யோகானந்தரால் தொடங்கப்பட்டது ஏனென்றால் அவர் தான் பாபாஜியினுடைய சீடரான லாகரி மகசையா மூலமும் லாகரி மகசையனுடைய சீடரான யுக்தேஸ்வர் கிரி ஐயா மூலமும் யுக்தேஸ்வர் கிரி ஐயா நேரடியாக இவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வழிகாட்டி அமெரிக்காவுக்கு சென்று இந்த கிரியா யோகத்தை பரப்ப சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி இது வடக்கில் நடக்குது இப்போது வள்ளல் பெருமானாருக்கும் இந்த கிரியா யோகம் வந்து வெளிப்பட்டதற்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கா வந்து எந்த தொடர்புமே இல்லை முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃபிசிக்கலாகவே எந்த தொடர்பும் கிடையாது கருத்து ரீதியாக அந்த தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது இது இங்கே பே வந்து வள்ளல் பெருமளர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி நாலில் சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்தை விரிவாக வந்து இந்த உலகத்திற்கு அழித்து விட்டு இறை பேரொழி வந்து அவருடன் கலக்கிறது அதன் பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா வடக்க வந்து வந்து கிரியா யோகம் வந்து அது வெளிநாடுகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர்கள் கிரியா யோகத்தை வந்து தொடங்கி தமிழ்நாட்டுக்களை கொண்டு வந்து அவர்கள் உடனே பரமம்ச யோகானந்தாவை தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அனுப்பி நேராக எங்கெங்கெல்லாம் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் இருக்குதோ எங்கெல்லாம் சன்மார்க்கிகளுக்கு அவங்களெல்லாம் போய் நீங்கள் வந்து முட்டையை கொடுத்து முட்டையை கொடுத்து மாற்றுங்க அப்படின்னு இந்த காணொலிலையும் அந்த இணையதளங்கள்லேயும் காமெடியாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது மாதிரிலாம் அவங்க பண்ணல அவங்க அமெரிக்காவை அமெரிக்காவிற்கு பரமம்ச யோகானந்தர் அனுப்பப்படுறார் முன்னதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பாபாஜி நாகராஜ் அப்பொழுது தான் வெளிப்பட்டு கிரியாயோகத்தை இந்த உலகத்திற்கு அளித்தார் என்கிற அதுவும் ஒரு மூடத்தனமான மடமூடத்தனமான ஒரு தவறான பிழையான புரிதல் லாகிரி மகசையா அவர்களுக்கு வந்து இந்த கிரியாயோகத்தை கொடுத்துட்டு வந்து பாபாஜி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த கிரியா யோகா தட் ஐ ஆம் கிவிங் டு த வேர்ல்டு த்ரூ யூ இன் திஸ் நைன்டீன் சென்ச்சு நைன்டீன் சென்ச்சுரி இஸ் அ ரிவைவல் ஆஃப் சேம் சயின்ஸ் that krishna gave millennium age to arjuna and that was later known to patanjali and christ and to saint john saint paul and other disciples abdinu solranga puthuyir ootapattu naan pudupithu tharakoodiya inda kriya yogam vandu pathinga krishnan arjunanukku alithathu abdin solittu adan piragu vandu pathinga abdinna அது பதஞ்சலிக்கு வந்து கிடைக்க பெற்றது அதற்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு கிடைக்க பெற்றது அதே போல் செயின்ட் பாலுக்கும் செயின்ட் ஜானுக்கும் கிடைக்க பெற்றது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க எனவே கிரியாயோகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தான் உருவாக்கியது அல்ல அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க புதுப்பிப்பதாகத்தான் வந்து பாபாஜி ஐயா சொல்கிறாங்க முதல்ல புதுப்பித்து இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு ஏற்றார் போல் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத தான் பாபாஜி சொல்லக்கூடிய அல்டிமேட் மெசேஜ் இது சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாபாஜி யாராருக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து லாகிரி மகசையா அவர்களுக்கு முன்னதாக அதை வந்து இந்த கத்துக்குட்டிகளும் அறவேக்காடுகளும் சொல்லக்கூடிய ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் தான் கிரியாயோகத்தை வந்து லாகிரி மகசையாவுக்கு கொடுத்தார் அதுக்கு முன்னாடி கிரியாயோகத்தை யாருக்குமே இந்த உலகத்தில் கொடுக்கலங்கி
சொல்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அது பிழை என்பதை நம்ம சொல்கிறோம் காரணம் என்னென்னா அதற்கு முன்பாகவே நீங்கள் லாகிரி மகசையாக்கு முன்பாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசங்கரருக்கு வந்து கிரியா யோக பயிற்சி வந்து பாபாஜி அளித்ததாக அளித்ததாகவும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கபீருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதன் பிறகு தான் லாகிரி மகசையா அவர்களுக்கு வருகிறது இந்த கிரியா யோக பயிற்சி லாகிரி மகசையாகத்துலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து யுக்தேஸ்வர் கிரி யுக்தேஸ்வருக்கு இருந்து பரமவம்ச யோகானந்தா அப்புறம் யோகி ராமையா அப்படிங்கிற தமிழ்நாட்டை காணாடு காத்தை சே கா காத்தானை சேர்ந்த யோகியா யோகி மிக மாபெரும் யோகியாக அவருக்கு கிடைச்சதுன்னு பார்க்குறோம் அதன் பிறகு இது வந்து ஒரு இந்த அமைப்பு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தகங்கள் எழுதுகின்றன காநாடகாத்தானுடைய யோகி ராமையா அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாபாஜி அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய உந்துதல் காரணமாகத்தான் அகத்தியருடைய பாடல்களையும் போகர் பாடல்களையும் புத்தகங்களாக வெளியிட்டேன் அப்படின்னு யோகி ராமையா சொல்லியிருக்காங்க ஆக அகத்தியர் பாடல்கள் போகர் பாடல்களையும் பாபாஜி ஏன் சொல்லி வெளியிட வேண்டும் என்றால் பாபாஜியினுடைய வரலாற்றை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் கண்டிய அவர் கண்டியில் இலங்கையினுடைய கண்டியிலும் அதே போல் தமிழ்நாட்டினுடைய பொதிகையிலும் கண்டியில் போகரிடமும் பொதிகையிலே வந்து அகத்தியரிடமும் பாடம் கட்டதாக நமக்கு சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா என்ன பொருள் அவர்கள் வந்து அகத்தியரும் போகருமே எமக்கு பாடம் தந்தார்கள் அகத்தியர் தந்த பாடம் தான் எமக்கு இந்த உடலை நான் பெறுவதற்கான ஒரு பாடமாக இருந்தது அப்படிங்கிறத பாபாஜி தன்னுடைய சீடர்களும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத தரவு ஆக அகத்தியர் காலத்திலிருந்து போகர் காலத்திலிருந்து அகத்தியர் காலத்திலிருந்து என்றுவல்ல அகத்தியரிடமிருந்து போகரிடமிருந்தும் பெற்ற பாடங்களை இப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து இந்த கிரியா யோகம் வந்து உலகம் முழுவதுமே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இதன் ஊடாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல் எனவே ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் வள்ளல் பெருமானார் வந்து சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்தை நிறுவியதற்கு பிறகு தான் இது தோன்றியது புது புதிதாக உருவாக்கப்பட்டு இந்த உலகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மிக பிழையான தகவல் ஒன்று இரண்டாவது மிக முக்கியமான காரணம் இருக்குது அந்த காலகட்டங்களில் ஏன் இந்த நூல் வந்து வெளியிடப்படுகிறது ஏன் வந்து இந்த கலை வந்து மேற்குலகத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்முடைய அடுத்த காணொலியான இந்த கலியுகம் பற்றிய விளக்கத்தில் தெள்ள தெளிவாக நாம் கூறியிருக்கிறோம் அதில் நீங்கள் பார்த்தால் மட்டும்தான் இது புரியும் எனவே தவறுதலாக பிழையாக ஒன்று ரெண்டு வந்து யாரோ அறியாமல் கத்துக்குட்டி போலவும் முழுமையாக அறிந்திராகவும் செய்ய வந்து சொல்லக்கூடியவற்றை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதில்லை தப்பும் தவறுதுமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு இருக்கிற தலைமுறைக்கு சென்றுவிடக்கூடாத தகவல் என்பதற்காகத்தான் நாம் மீண்டும் இதை வந்து மறுத்து நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக அடுத்தது யுக்தேஸ்வர் கிரி அவர்களிடம் வந்து இந்த ஹோலி சயின்ஸ் என்ற நூல் எழுத சொல்ல சொல்லப்பட்டது அதுவும் பாபாஜியால் சொல்லப்பட்டது இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமரச சொத்த சன்மார்க்கத்துக்கு எதிரானது அதுவும் கலியுகத்தை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் கலியுகத்தை பற்றின அடுத்த காணொலியில் பாருங்கள் மீண்டும் அதை இங்கே நினைவு ஓட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அந்த ஹோலி சயின்ஸ் என்கிற நூல் எதற்காக வந்து பாபாஜி வந்து யுக்தேஸ்வர் கிட்ட எழுத சொல்கிறாருன்னா பைபிளில் இருக்கக்கூடிய அதை வந்து மேற்கத்திய ஆன்மீகமான பைபிளில் அவர்கள் பின்பற்றக்கூடிய பைபிளில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மீக கருத்துகளும் நம்முடைய கீழை நாடான இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேத உபநிஷதங்கள் அடிப்படையில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் சொன்னது இந்தியாவில் உள்ள மெய்யியல் கருத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அவற்றையும் ஒப்பிட்டு ஒரு நூல் எழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய இந்த கிரியா யோக கலைகள் நம்முடைய த அகத்தியரும் போகரும் கொடுத்த கிரியா யோக கலைகளை மேலை நாட்டினருக்கு நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கிறது என்ன காரணம்னா ஏராளமான பேர் அங்கே வந்து இது போன்ற அங்குள்ள ஆன்மாக்கள்லேருந்து எனக்கு வந்து தொடர்ந்து அவர்களுடைய அந்த தேவைகள் எனக்கு வந்து அலையலையாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னு மன அலைகளாக என்ன அலைகளாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படிங்கிறத பாபாஜி சொல்லி தான் அந்த புத்தகத்தை எழுத சொல்கிறாங்க இந்த ஹோலி சயின்ஸ் அப்படிங்கிற புத்தகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்துக்கும் அதுக்கும் சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே இல்லாதது அது முழுக்க முழுக்க பைபிளையும் இந்தியாவினுடைய ஆன்மீக கருத்துக்களையும் ஒப்பிட்டு எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் அதில் கலியுகம் பற்றி காலக்கணக்கு பற்றி ஒரு போர்ஷன் வருது அவ்வளோதான் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரமவம்ச யோகானந்தா வந்து அமெரிக்காவுக்கு போக இருந்தார் அப்போ அவருக்கு வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து உறுதித்தன்மை அஷ்யூரன்ஸ் உறுதித்தன்மைக்காக கடவுளிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் கடவுள் எந்த விதமான அஷ்யூரன்ஸும் கொடுக்கல அப்போ அங்கே வந்து பாபாஜி வந்து நீ கிளம்பு 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 அப்படின்னு சொல்கிறார் கடவுள் சொல்லாட்டி பரவாயில்ல நீ கிளம்பு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் போல் இந்த காணொலிகளிலும் அந்த யூடியூப் சேனல்களுடைய அந்த அறிவு ஜீவிகள் வந்து சொல்லிக்கிட்டு அரிய ஒரு காரணமாக நொண்டி சாக்காடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை அது ஒரு காரணமாக அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நடந்தது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்
the mission he was about to undertake அதாவது வந்து அமெரிக்கா செல்வதற்கு சில காலங்கள் குறுகிய காலங்கள் இருக்கக்கூடிய நிலையில் வந்து பாபாஜி வந்து பரமன்ச யோகானந்தா கொல்கத்தாவில் உள்ள பரமன்ச யோகானந்தாவோட வீட்டுக்கு வராரு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரமன்ச யோகானந்தா மிக ஆழமாக அமைதியாக அமர்ந்து இறைவனுடைய இறைவனுடைய உறுதித்தன்மைக்கும் வழிகாட்டுதலுக்காகவும் பிரேயர் பண்ணார்னு இருக்குது இதை தான் அங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க இறைவனை நோக்கி பிரேயர் பண்ணார் அவர் சிக்னல் கொடுத்தா நம்ம கிளம்பிடலான்னு உட்காந்து பிரேயர் பண்ணாங்கிற மாதிரி இந்த காணொலியில் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது யுக்தேஸ்வர் கிரி ஐயா அவர்கள் மூலமாக முழுமையாக பயிற்சி பெற்று அவர் இந்த கலையை எடுத்துக்கொண்டு வெளிநாட்டுக்கு போக போகிறார் யுக்தேஸ்வர் கிரி ஐயாவுக்கு இந்த கலையை கொடுத்ததே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாகரி மகசையா அவருக்கு இந்த கலையை கொடுத்தது பாபாஜி பாஜ பாபாஜி தான் யுக்தேஸ்வர் கிரியையும் தேர்ந்தெடுக்கிறார் பரமஹம்ச யோகானந்தாவையும் தேர்ந்தெடுக்கிறார் தன்னுடைய இந்த பணிக்காக அப்படிப்பட்டவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரமஹம்ச யோகானந்தர் வந்து குருவை தான் வேண்டி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்போ யார் வந்து அஷூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று லாகரி மகசையா வரணும் யுக்தேஸ்வர் கிரி ஐயாவுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்குது அல்லது பாபாஜி ஐயா வரணும் இல்லைங்களா அப்போ பாபாஜி ஐயாவே நேராக வீட்டுக்கே வந்துட்டார் வீட்டுக்கு வந்துட்டு தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஃபாலோ த பிகெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் குரு அண்ட் கோ டு அமெரிக்கா நீ உன்னுடைய குருவினுடைய வார்த்தைகளை பின்பற்று அமெரிக்காவிற்கு செல் யூ ஷெல் பி ப்ரொடெக்டட் நீ பாதுகாக்கப்படுவாய் யூ ஆர் த ஒன் ஐ ஹாவ் சோசன் டு ஸ்ப்ரெட் திஸ் மெசேஜ் ஆஃப் கிரியா யோகா இன் த வெஸ்ட் நீ தான் மேற்குலகில் வந்து கிரியா யோகத்தை பரப்புவதற்காக நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு வீட்டுக்கு வந்து பாபாஜி சொல்லிட்டாங்க இதைவிட பரமம் செய்வகானந்தாவுக்கு எந்த இறைவன் வந்து சொல்லணும் இந்த ஒரு கேள்வி இருக்கா ஸோ இதுலேயும் இவர்கள் வாதம் அடிபட்டு போகிறது யார் இந்த பரமம் செய் யோகானந்தா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இயற்பெயர் வந்து முகுந்தலால் கோஷ் இவர் சிறந்த சின்ன வயசுலேருந்தே ஆன்மீகத்தில் வந்து மிக ஆர்வமுடையவராக இருந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தான் யுக்தேஸ்வர் கிரி அவர்களை இவர் சந்திக்கிறாங்க இதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுக்தேஸ்வர் கிரி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சாது ஆசிரமம் என்கிற பற்றி பெயரில் ஆசிரமம் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் யுக்தேஸ்வர் கிரியையா வந்து ஒரு சிறந்த வானியல் குறிப்பாக சோதிடத்துக்க சோதிட நிபுணர் அதை நம்ம மிக முக்கியமாக நம் மனதில் வைத்துக் கொள்ளணும் எனவே அப்போ தான் அடுத்தடுத்த காணொலிகள் நம்ம இதெல்லாம் புரிந்துக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் சந்திக்கிறாரு நல்ல வந்து க கல்வி க கற்றவர் வந்து யுக்தேஸ்வர் கிரி ஐயா அவர்கள் அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு பரமம்ச யோகானந்தருக்கு யுக்தேஸ்வர் கிரி ஐயா அவருடைய அந்த பாடங்களில் ஈர்ப்பு வந்துருக்கு அப்புறம் சிறுவர் பள்ளி ஆரம்பிக்கிறாங்க யொகோடா அப்படிங்கிற பெயர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இவர் பரமம்ச யோகானந்தார் வந்து தொடங்கப்பட்ட பள்ளி தான் அதன் பிறகு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்து பாஸ்டன் யூஎஸ்ஏவில் வந்து அமெரிக்கா போயிடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நிற்கிறவே குறிப்பிட்டதே போல் பாபாஜி அவர்கள் அனுமதி கொடுத்ததுக்கு பிறகு அமெரிக்காவுக்கு போயிடுறாங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்எஃப் என்கிற அமைப்பை தொடங்குறாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தா செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஃபெலோஷிப் அப்படிங்கிற அமைப்பு தொடங்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பல்வேறு மற்ற க க கண்டங்களுக்கெல்லாம் பயணம் செய்து கிரியா யோகத்தை பற்றின உரைகள் ஆற்றுறாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய உரைகளை கேட்பதில் யார் யாரெல்லாம் வந்து வந்திருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ட்வெயின் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் எவ்வளோ உலக அளவில் பிரபலமான ஒன்று அவருடைய மகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாரா கிளமெண்டல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளமென்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவருடைய உரைகளை கேட்பதற்காக மிகுந்த ஆர்வத்தோடு வந்திருக்காங்க அதன் பிறகு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கும்போது மகாத்மா காந்தியை சர் சி வி ராமன் இடையில் ஒரு தடவை இந்தியா வராரு மகாத்மா காந்தி சர் சி வி ராமன்லாம் சந்திச்சிருக்காரு இப்படி அமெரிக்காவை மையமாக வைத்து அமைப்பை தொடங்கி எல்லா இடங்களிலுமே இவர் வந்து கிரியா யோகத்தை பற்றி பேசுவதும் ஏன்னா சுவாமி விவேகானந்தருக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகச்சரியாக ஒரு ஓகக்கலையோடு முறையான உடல் பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி அதே போல் கிரியா யோகம் என்கிற யோக கலைகளையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கான அன்றைய பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிற்கு தேவையான விளக்கங்களையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அதை தானும் சாதகமாக்கி தானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த யோகத்தை மிகச்சரியாக செய்து ஒரு குருவாக இருந்து வழிகாட்டக்கூடிய குவாலிஃபைடு யோகா மாஸ்டராகத்தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் போய் களம் இறங்குகிறார் பரமஹம்ச யோகானந்தாவர் அவர் வந்து பார்த்திங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் பெரிய ரெக்கார்ட் என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா பரமஹம்ச யோகானந்தாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலிருந்து போகிறார் இல்லைங்களா ஐம்பத்தி
இந்த காலகட்டங்களில் தன் கைப்பட மட்டுமே வந்து தான் நேரடியாக மட்டுமே ஒரு லட்சம் பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியா யோக தீட்சை அவர் கொடுத்துருக்கார் அதே போல அமெரிக்காவினுடைய அதிபர் மாளிகையான வெள்ளை மாளிகைக்கு அழைத்து விருந்து அளிக்கப்பட்ட முதல் ஒரு இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஓக குரு மெய் குருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரவம்ச யோகானந்தர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கேல்வின் குலிட்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு அதிபர் அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவருக்கு வெள்ளை மாளிகையிலேயே அழைத்து விருந்தளித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலும் அமெரிக்காவிலும் நூறு மையங்களை எஸ்ஆர்எஃப் மையங்களை வந்து நிறுவியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோபயோகிராஃப் ஆஃப் யோகி அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறாங்க அது யோகியின் சுயசரிதை அப்படிங்கிற புத்தகம் எழுதுகிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டில் அதிகமாக வெக்கப்பட்ட ஆன்மீக புத்தகங்களில் முதல் நூறு புத்தகங்களில் இடம் பிடித்த புத்தகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம் இதனுடைய பிரதிகள் பிரதிகள் வந்து அதில் ஆப்பிள் சிஇஓ இருக்கிற பார்த்தா ஆப்பிள் சிஇஓ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூறு பிரதிகள் தான் தனியாக தானே வந்து இந்த யோகியின் சுயசரிதி ஆர்டர் பண்ணி அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பலருக்கும் கொடுத்துருக்காருன்னு வந்து பார்க்குறோம் இது இந்த புத்தகத்தினுடைய விற்பனை என் ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் யோகி இந்த யோகியின் சுயசரிதி புத்தகத்தினுடைய விற்பனை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு மில்லியன் பிரதிகள் அதாவது நாற்பது லட்சம் பிரதிகள் விற்றிருக்கின்றன அப்போது முதல் கட்டமாகவே அப்போ இருபதாம் நூற்றாண்டில் மிக அதிகமாக உலக அளவில் விற்கப்பட்ட நமது ஓகக்கலை புத்தகம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியா ஓகக்கலை அது குறிப்பாக நமது அகத்தியர் போகர் தொடங்கி அந்த வழி வந்த இந்த ஓகக்கலையை பாபாஜி மூலமாக பரமம்ச யோகானந்தா பாபாஜி அவர்கள் பரமம்ச யோகானந்தா மூலமாக இந்த உலகத்திற்கு வந்து ஒரு நூலாக அதை வெளிக்கொண்டு வர செய்து இருபதாம் நூற்றாண்டில் நாற்பது லட்சம் புத்தகங்கள் விற்பனையாக இருக்கிறது ஆப்பிள் சிஇஓ முதல் கொண்டு சாதாரண ஆப்பிள் விற்பவர் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர்களெல்லாம் வாங்கி படிக்கக்கூடிய அளவில் இந்த ஓகிகளை பற்றின பதிவுகளை உலக அளவில் எடுத்து சொன்ற எடுத்து சென்ற முக்கியமான ஒரு நூலாக இருக்கிறது இதுக்கும் வள்ளலாருடைய சுத்த சமரச சன்ம சன்மார்க்க சங்கத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் வள்ள வள்ளலாருடைய சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை யாராவது எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களா அவருடைய புத்தகத்தை இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் உருவாக்கி கொண்டு போய் வெளிநாடுகளுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் யாராவது பாபாஜி சொன்னாரா எனவே இதற்கும் அதற்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படை உண்மை எனவே கலியுக புருஷன் என்று பாபாஜி தான் கலியுக புருஷன் என்று வள்ளல் பெருமனர் சொல்ல கிடையாது அதற்கு எங்கேயுமே ஆதாரம் கிடையாது அதே போல் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமான இந்த அமைப்புகளைச் சேர்ந்த லாகரி மகசையா அவர்களோ அல்லது யுக்தேஸ்வர் கிரி அவர்களோ பரமம்ச யோகானந்தா அவர்களோ ஏன் யோகி ராமையா அவர்கள அவர்கள் அவர் தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக நேரடியாக பயிற்சி பெற்றவரா நம்ம வந்து நாம் மதிக்கிறோம் அப்படின் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் மிக வந்து உயரிய தன்மை கொண்டவங்களாக இருக்காங்க குவாலிட்டியான ஒரு யோகியாக இருக்காங்க அவங்க அவர் அப்படி ஏதாவது சொன்னாரான்னு வந்து பார்த்தா இல்லை மற்றபடி யாரோ நிறைய பேர் வந்து புத்தகங்கள் தனக்கு கிடைத்த அனுபவங்களாக ஏன்னா இப்போ ஷிரடி சாய்பாபா நான் பார்த்த அனுபவங்கள் நிறையா சொல்கிறாங்க அவங்க பாபாஜி பார்த்த அனுபவங்கள் சொல்கிறாங்க வள்ளலாரை பார்த்த அனுபவங்கள் நிறைய பேர் தங்களுக்கான இந்த யோகிகள் ஞானிகள் இவருடைய ஒரு முருகனை பற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா முருகப்பெருமானாருடைய அருள் அவருடைய காட்சி கிடைத்ததாக வந்து இருக்காங்க இல்லை இதெல்லாம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் தானே தவிர இந்த அனுபவத்தை புத்தகங்களாக எழுதுகிறவங்களாக இருக்காங்க ஆனால் பொது வழியில் நாம் வந்து சயின்டிஃபிக்கலாக சொல்லும் பொழுது நாம் அதை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் நம்ம வந்து பொருத்தமாக அதுக்கு வந்து ஆதாரப்பூர்வமாக சொல்ல வேண்டும் இதே இந்த பாபா பாபாஜியை பற்றி பரமஹம்ச யோகானந்தா ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் யோகியில் எழுதியிருந்தாலும் கூட அதில் தெல்ல தெளிவாக அழகாக சொல்கிறாங்க தெர் இஸ் நோ எனி ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட் அபவுட் தி பர்த் அண்ட் லிவிங் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பாபாஜினே சொல்கிறாங்க அது வந்து பாபாஜி அவர்கள் பிறந்தது பற்றின அது வரலாற்று பூர்வமான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லைன்னு தான் எழுதுகிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனலான அப்ரோச் ஸோ அப்படி தான் வந்து அவங்களே எழுதுகிறாங்க ஆனால் பாபாஜியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூரணத்துவம் பெற்ற எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அவர் வந்து விரும்பக்கூடிய அவர் அவரை உண்மையாக அழைக்கக்கூடியவர்களுக்கு காட்சி தருகிறார் அப்படிங்கிறது அவங்க அவங்களுடைய அந்த 
பின்பற்றாளர்களுக்கும் அவருக்கும் உள்ள உண்டான தொடர்பு எனவே நீங்கள் வந்து இது இதில் வந்து எங்கிட்ட இந்த இது இது இதில் வந்து உங்கள் நமக்கு ஏற்பட்ட அந்த அனுபவங்கள் வந்து அந்த அனுபவங்கள் முறையான அனுபவங்களாக இருக்க வேண்டும் அது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் மனப்பிறழ்வோ அல்லது குழப்பங்களோ இல்லாமல் சுயநலம் இல்லாததாக இருக்கணும் அற்பத்தனமான சிந்தனைகள்லாம் அதில் இருக்காது ஏனென்றால் மிக உயரிய தன்மை கொண்ட ஞானத்தினுடைய உச்சநிலையில் அடையக்கூடியவங்க வந்து அற்பத்தனமானவற்றுக்கெல்லாம் வந்து அவர்கள் இறங்கியெல்லாம் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஏனென்றால் அவர்கள் சொல்வதை போல் நாம் கற்பனை செய்து கொண்டு பல பேர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதும் இருக்கிறதுலாம் நம்ம பார்க்குறோம் மன ஆறுதலுக்காகவும் அதெல்லாம் தங்களுக்கு ஊக்கத்தை தரும் என்றால் அவர்கள் அதை செய்துவிட்டு போகட்டும் ஆனால் வரலாற்றை வந்து நம் பதிவிடும் பொழுது அது மெய்யில் வரலாற்றை பதிவிடும் பொழுது பிழையான தவறான ஆதாரமற்ற தவல்களை பதிவிடக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் இப்போது வள்ளல் பெருமானாரை பற்றி நாம் இப்பொழுது நமக்கு அறி தென்னிந்தியாவில் அது குறிப்பாக தமிழில் தான் நூல்கள் இருக்கின்றன ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை உலக அளவில் எடுத்துச் செல்வதற்கான ஒரு கட்டமைப்பு இன்னும் உருவாக்கவில்லை தங்கள் எல்லாம் சன்மார்க்கிகளாகவும் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வள்ளலாரை பற்றி பேசிட்டாலோ அல்லது வள்ளலார் தொடர்பாக யாராவது பிழையாக பேசிட்டாலோ எம்மை போன்ற ஊடகவிழாளர்கள்லாம் போய் கேள்வி கேட்ட அப்படின்னா எங்கள் மீது பாய்கின்ற சன்மார்க்கிகளை போல் நடந்து கொள்ளக்கூடி தங்களை கூறிக்கொள்ளக்கூடிய சிலர்லாம் வந்து இந்த இது போன்ற வந்து பிழையான விளக்கங்களையும் தங்களுக்கு எழுந்த மனக்குழப்பங்களை எல்லாம் க இணையதளங்களிலும் காணொலிகளில் விட்டு கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக வள்ளல் பெருமானனுடைய முதல்ல அவர் வந்து எழுதிய எழுத்துக்களை முறையாக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பதற்கான முயற்சிகளையும் பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் தங்கு பிழையில்லாமல் மொழிபெய மொழிபெயர்க்க வேண்டும் அதற்குண்டான பணிகளை எல்லாம் செய்யணும் வள்ளல் பெருமானை சொன்ன சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கான வகுப்புகளை எப்படி நடத்தலாம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் பயிற்சி கூடங்களை எப்படி நடத்தலாம் என்று அதுபோன்று ஆக்கப்பூர்வமாக என்று இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய முறையாக இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய விளக்கங்கள் அறிந்த மூத்த ச சன்மார்க்கிகள் எவ்வளவோ பேர் அங்கங்கே அமைப்புகள் நடத்திட்டுருக்காங்க சன்மார்க்க சங்கங்கள் நடத்திட்டுருக்காங்க அவர்களை போய் அணுகி அதுபோன்ற நடவடிக்கைகளெல்லாம் செய்யலாமே தவிர பிழையான தவறான புரிதலை எல்லாம் ஒரு பொதுமைப்படுத்தி கொண்டிருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் மீண்டும் மீண்டும் நம் வலியுறுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது கிரியா யோகத்தின் மூலமாக என்னவெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுல பாபாஜியோ அல்லது எந்த கிரியா யோகியுமே இந்த வள்ளல் பெருமாளர் சொன்ன மரணமில்லா பெருவாழ்வு கிரியா யோகத்தின் மூலம் அடையலாம் என்கிற எங்கேயுமே சொல்ல கிடையாது முதல்ல இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எனவே அதிலிருந்தே இது வந்து வள்ளல் பெருமானாரனுடைய சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு போட்டியாகவோ அல்லது அதை ஒடுக்கும் விதமாகவோ அமைக்கப்பட்டது அல்ல அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது கிரியா யோகம் அப்படின்னா இவங்க இந்த அரைகுறையாக புரிந்து கொண்டு பேசுவர்கள் சொல்வதை போல் அது என்னமோ சுலபமானதெல்லாம் அல்ல க உடற்பயிற்சிகள் முறையாக செய்ய வேண்டும் மூச்சு பயிற்சிகள் முறையாக செய்ய வேண்டும் அது கிரியா யோக பயிற்சிகள் வந்து ஏழு பதினாலு இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு ப பல மடங்கு நீங்கள் அந்த படிப்படியாக குருவினுடைய வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் செஞ்சுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது அப்பொழுதுதான் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் அடுத்தடுத்த நிலை கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்குது அப்படி அதில் கடுமையான உடல் உழைப்பு தேவைப்படுது அதற்கு நேரம் செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது பெருமான <laughs> சிலருக்கு வந்து தயக்கமாக இருந்தால் அவர்கள் வந்து புலால் உண்பவர்களாக இருந்ததை விட முடியாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் அவர்கள் தயங்குவார்களே தவிர புலால் மருத்துவர்களுக்கு சமரச சூத்த சன்மார்க்கத்தை போல் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக எளிமையான ராக்கெட் வேகத்தில் வந்து இறைத்தன்மையை அடைவதற்கான வழி உலகத்தில் எந்த மார்க்குமே இல்லை இது எல்லா ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் தெரியும் எனவே அதுக்கும் வந்து இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்கிறக்காக தானே சொல்ல வரேன் நான் எனவே அது ஒரு கடினமான பாதையினே வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ கிரியா யோகம் போன்ற கடினமான பாதைகளை பாதைகளை வைத்து எளிய பாதையை யாரும் மூட மாட்டாங்க எளிமையான வள்ளலார் பெரும் வள்ளல் பெருமானருடைய சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு தடையை வந்து ஒரு கடினமான பாதையை வச்சு அடைக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் அது முழுக்க முழுக்க வட இந்தியாவிலிருந்து மேற்குலகம் நோக்கி போனது வள்ளல் பெருமானர் முதன் முதலாக இப்பொழுதுதான் சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் என்பதை வெளி உலகத்துக்கு சொல்கிறாங்க கிரியா யோகம் பன்னெடுங்காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் கூட ஒரு கூடுதல் தகவலுக்கு சொல்கிறேன் 
வள்ளல் பெருமானாரிடம் சீடராக இருந்த ஒருவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வாழும் காலத்திலே சீடராக இருந்த ஒருவர் வந்து கிரியாயோகி ஒருவரே அவருடைய சீடராக வந்து சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்திற்கு முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் வேணும்னா போய் தேடி பிடிச்சி பார்த்துக்குங்க அது பற்றி தரவுகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன சரிங்களா எனவே நம்ம எதையாவது தப்பு இந்த வருமா உலகிட்டெல்லாம் இருக்கவே கூடாது ஸோ வள்ளல் பெருமானாருடைய இது வந்து மரணமில்லா பெருவாழ்வு கிரியாயோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் சொல்லக்கூடியதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன் என்பது தன்னுணர்வு இது பேர் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஃபெலோஷிப் தான் அதுக்கு பேர் தன்னை அறிதல் இதற்கான பயிற்சிகள் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதுவும் பரவம்ச யோகாரந்த எல்லா இடங்களுமே சொல்கிறது வந்து முறையா கிரியோகம் இதற்கெல்லாம் பின்பற்றினீங்கன்னா நீங்கள் நீண்ட ஆண்டுகள் நோயற்ற வாழ்வு வாழலாம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க எனவே இந்த நிலையோடு தான் இது இருக்குது ஏன்னா இதுவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு அவருடைய வாழ்வியல் முறை அவருடைய குறிப்பாக உணவு முறை அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா புலால் உண்பது அவர்களுடைய வழக்கமாக காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே வந்து பிரெட் அண்ட் எக்கு ஆம்லெட்டும் அதே போல் பிரெட்டு தான் வந்து அப்புறம் மில்க்கு தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவே எடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியும் அதன் பிறகு புலால் உணவு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அது ஒரு இயல்பாக உணவாகவே இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் அது ஆடாகலாம் அது மாடாக இருக்கலாம் அல்லது பன்றியாக இருக்கலாம் பன்றி இறைச்சி இதெல்லாம் வந்து அவர்கள் வழக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட வாழ்வியல் முறையிலே ஊறி போன ஒருத்தருக்கு வந்து முதல்ல நீங்கள் வந்து கிரியாயோகத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கறதே வந்து எவ்வளவு சிரமமான டிஃபிகல்டிஸ் அப்படிங்கிறத நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரவம்ச யோகானந்தருடைய அந்த காலகட்டங்களை நடந்திருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது இப்படி ஒருத்தர் முழுமையாக புலால் உணவை விட்டு விட்டு உடனடியாக கிரியாயோகத்தை தொடங்குனவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் அவருக்கு வந்து அதனுடைய தடிப்பு தடிப்பு போல் வந்து முட்டை முட்டையாக வந்ததை போல் அவருக்கு வந்ததுக்கு பிறகு மருத்துவர்கள்லாம் சென்று போய் காட்டின போது அவருக்கு யாருக்கு விளக்கம் கருத்து கிடைக்கல பரவம்ச யோகானந்தரிடையே போய் கேட்ட போது தான் சொன்னார் இல்லைல்லாம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய செல்கள் முழுக்க முழுக்க புலால் உணவுக்கு வந்து பழக்கப்படுத்துறதுனால திடீர் என்று விட்டதுனால இந்த ஒவ்வாமை ஏற்பட்டிருக்கு எனவே வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உணவை கொஞ்சமாவது எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அது வந்து அதை நான் இல்லைப்பா விடலைங்கிற மாதிரி உடம்புக்கு ஒரு மெசேஜ் பா மட்டும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை குறித்து அதிலேருந்து வெளியே வந்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை சாப்பிட சொல்லிட்டாரு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க கரித கருதிங்க சொல்லிட்டாங்க இது சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கு எதிரானது ஒவ்வொரு சமரச சுத்த சன்மார்க்கே தேடி போய் தேடி போய் முட்டையை வந்து பார்க்க கிரியா யோகா பா யோகிகள்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க அது பாபாஜி ஏதோ முட்டை கம்பெனி பல இடத்துல முட்டை கம்பெனி வச்சுருக்கிற மாதிரி பாபாஜி முட்டை எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தார் கொடுத்தாருங்கிற மாதிரி தப்பு தப்பாக உளறி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் எந்த காரணம் இதில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து இப்படி முட்டை நான் உண்பது தவறில்லையா என்று கேட்டதை போலவும் முட்டை உண்ணலாம் நீ தவறில்லை அப்படின்னு பாபாஜி சொன்னதை போலவும் யாரோ ஒருவர் தனக்கு பாபாஜியோடு ஏற்பட்ட அந்த கம்யூனிகேஷனை வந்து எழுதியவர் கூறியதை வைத்து கொண்டு இவர்களை வந்து பார்க்குறார் நீலகண்டன் அவர் பெயர் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து அவர் ராமையாவிடம் வந்து பயிற்சியாளராக பெற்றவர் என்று நினைக்கிறேன் நான் இவர் வந்து நேரடியாக பரமச யோகானந்தரோடோ மற்றபடி அவருடைய தொடர்புடையவர் அப்படின்னு தெரியல இந்த பாபாஜி அப்படின்னா எல்லா கிரியா யோகிகள் கனவுலையும் போய் சொன்னாரா என்ன அப்படிலாம் கிடையாது கிரியா யோகி பார்த்தீங்கன்னா பாபாஜி அவர்களை பற்றியெல்லாம் நாம் தொடர்ந்து இந்த அவருடைய எல்லா மகான் அருளாளர்களை பற்றியும் நாம் தொடர்ந்து முப்பது முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாம் ஆய்வு செய்து வரோம் அது பாபாஜி பற்றி ஐயா பற்றியெல்லாம் பத்து இருபது ஆண்டுகளாக நமக்கு வந்து அவர்களை பற்றியெல்லாம் அந்த வரலாறுகளெல்லாம் நாம் படித்து அந்த ஓகக்கலை பற்றியெல்லாம் ஆய்வு செஞ்சுட்டு வர்றோம் ஏன் கனவுலாம் அப்படிலாம் வந்து வந்து சொல்லதில்லைங்க தம்பி நீ போய் முட்டை சாப்பிடு அப்படின்னா எனக்கு சொன்னதே கிடையாது நீ போய் இறைச்சி சாப்பிடலாம் சொன்னதும் கிடையாது அதே போல் நானும் பல கிரியா பல சன்மார்க்கிட்டு தான் கேட்டேன் பாபாஜி பற்றி அறிந்த சன்மார்க்கிகள்லாம் சொன்னாங்க எங்கள் எங்களுக்குள்ளே அப்படி வந்து எதுவுமே சொல்லலையாப்பா அப்படின்னாரு பாபாஜியினுடைய நீலகண்டன் மார்ஷல் கோவிந்தன் ஆகிய இருவருக்கு இருவரும் இணைந்து ஒரு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா யோகி ராமையாவோட சீடர்கள் அவங்க தான் உண்மையிலேயே அவர்கள் ஒரு அமைப்பு வந்து சிதம்பரத்தை தொடர்கிறாங்க அந்த அமைப்பில் முன்னூறு மூன்றாவது நபரும் அந்த உறுப்பினராக இருந்தார் அவர்கிட்டையும் கேட்டேன் நான் எங்கள் இப்படிலாம் அதை அவங்க கனவுல நினைக்காத வந்து பாபாஜி சொன்னாருன்னா அவர் எதுக்கும் எனக்கு சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னாங்க அவங்க ஸோ இதுதான் உண்மை நிலையாக இருக்குது ஏதோ ஒன்று ஒரு தகவல் யாருக்கும் ஏற்பட்ட அனுபவத்தை வைத்துக்கொண்டு அதையே நீங்கள் ஜென்ரலைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் நாம் மற்றபடி அங்கே அவர்கள் வந்து எல்லா யோகக்கலைகளுக்கும் உள்ளே வருபவர்களுக்கு முதல் கேள்வியாக இருக்கும் எங்கே நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்லாமா ச
அவர்கள் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் எனவே வள்ளல் பெருமானாருடையது மிகப்பெரிய அளவில் உலகெங்கிலுமே இது போன்ற சீடர்கள் மூலமாக அமெரிக்காவுக்கு மேலை நாடுகளில் சென்று கொண்டு செல்லப்பட்டு நாற்பதை ஐம்பது லட்சம் புத்தகங்கள் எல்லாம் விற்றபோது அதை தடுத்து அதை முறியடிப்பதற்காக பாபாஜி ஒரு நாற்பது லட்சம் புத்தகத்தை வெளியிட்டிருந்தா சொல்லலாம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே அந்த காலகட்டங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது காலகட்டங்களிலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய போராட்டமாக இருந்தது வள்ளல் பெருமானா இருக்கு குறிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அருட்பா மருட்பா அப்படிங்கிற இந்த பிரச்சனையே ஆறுமுக நாவலர் அது சைவ நெறியாளர்களாகிய ஆறுமுக நாவலருடைய அவருடைய பின்பற்றாளர்களும் வை கதிரவேற்பிள்ளை உள்ளிட்ட இவங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு ஆண்டுகள் தொடர்ந்தது எப்படி அறிக்கை போர் உள்ள புத்தக போர் அருட்பா என்ற தரப்பில் வள்ளல் பெருமான தரப்பில் ஒரு புத்தகம் வெளியிடுவாங்க அதற்கு மருட்பா என்று அவர்கள் வெளியிடுவாங்க முதல்ல மருட்பான்னு வெளியிட்டாங்க அதற்கு அருட்பான் திரும்ப வந்து வெளியிட்டாங்க செய்குத்தம்பி பாவலரையா அவர்கள் எல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அருட்பா என்று ஒவ்வொரு மேடையாக போய் சொன்னாங்க இது ஏழு ஆண்டுகள் இப்படி புத்தகங்கள் வெளியிட்டு வெளியிட்டு இப்போ நான் காணொலி வெளியிடுற மாதிரி தான் புத்தகங்கள் வெளியிட்டு வெளியிட்டு அந்த ஏழு ஆண்டுகள் போராடி போராடி கடைசியாக மறைமலை அடிகள் தான் வந்து இறுதியாக முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்னு பார்க்குறோம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் ஐயா அவர்கள் மதுரையில் நடைபெற்ற மாநாட்டிலே வள்ளலார் மறைந்த இடத்தை மறைந்ததை பற்றியும் தெல்ல தெளிவாக சொல்லி அருட்பாதான் என்பதை அவரும் வந்து நிரூபித்ததுக்கு பிறகு இந்த பெரியவங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் பேசுனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆஃப் ஆச்சு அதுக்கு பிறகு ஆறுமுக நாவலரே பண்ணிட்டார் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் வந்து போராட்டங்களாக இருந்த காலகட்டம் எனவே இந்த வள்ளல் பெருமானருடைய தமிழுக்குள்ள தான் அதெல்லாம் பரவி இருந்ததே தவிர சைவமே அதை மேலிருந்து வராமல் அவுக்கி கொண்டிருந்ததுன்னு பார்க்குறோம் எனவே சைவமும் பிராமண பிராமணியமும் தான் வள்ளல் பெருமானாரனுடைய சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு வெளிவராமல் தடுத்தவைகளே தவிர அவைதான் வெளிவராமல் தடுப்பதற்கான தொடர் முயற்சிகளை அழுத்தங்களை கொடுத்ததே தவிர பாபாஜியினுடைய கிரியாயோகத்திற்கும் இதற்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது வள்ளல் பெருமானாரை தடுத்து அவரை வந்து மேலழுகா மேலழாமல் செய்ய வைத்த இந்த பிராமணியத்தையும் சைவ நெறியையும் மறைப்பதற்கான வேளையாக வள்ளல் பெருமானாரை உடைய சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் வளராது தடுக்க தடுப்பதற்கு கிரியாயோக பாபாஜி தான் காரணம் என்பது போலவும் அவர் தான் இந்த கலியுக புருஷன் என்பது போலவும் திட்டமிட்டு செய்யப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்ச்சியாகவே நாம் இதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகம் தனித்துவமான தமிழ் ஊடகம் இப்போதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகம் யூடியூப் சேனலை